So good morning to everyone present here. Hello. So I am audible. Achi to. Shun to shona achi. Shona achi na. So good morning to one and all present here. I am Shomodhi Maithi. So I am I am in English corner. Today I am doing the third day. Achi. I have video on achi mohan achi. शुरू कर लुसि मन मन कमेरिथर दिए शुरू करी लुसि मन मन कमेरि कैनाडियन अथर जी हुईज नोन फर ए सीज अफ नवल्स For example, Anne of Green Cape in Gables. So basically, you can say that she she is an officer of the Order of British Empire. She has uh, Order of British British Empire was a you can say a post or an honorary post, which is as equivalent as to the civil servants in the Indian in the uh, Indian general means. is as equivalent and as important as the um, civil service or the civil servants so you can imagine how important the post is so now we move from there we move to the story directly okay in the story we, we start with uh, the story is all about the run, our runway kite is all about a reunion we see the To frag a fragmented family getting reunited. Okay, so let's start. Unit one. Of course, there was nobody to for us to play with on the big half moon. Big half moon is the name of the island. An interesting fact: if you search up as the big half moon, when you are search for a big half moon, you will find that it actually exists. Kori, it's not a fictional. I mean, it's not a banana or something like that. That actually exist for it. Uh, big how? It could hold. Okay, let's. Of course, there was nobody for us to play on the big half moon. We had just to make the most of each other, and we did. Obviously, what at a ta alada island, the main main subcontinent, that thing, it too alada. So, what kind of population to come? So, basically, what kind of the खेलतेलैंड उदर क्लड आई And Aunt Esther, and Mimi, and Dick. And ever we now get to the point where we are introduced to the we, we as in the whole family. Family thing is what? Father, Claude, I, I mean, the narrator, Aunt Esther, Mimi, and Dick. Did you see? So basically, this Mimi and Dick basically has the I mean narrator nephew. What they are? We don't know the. Uh, true identity of everyone except the father father and i is the narrator or am actual identity de jani na thik ache ha a camera ta कम्पिटर स्क्रीनशॉट 
মহারাজ এখন আমার ফেস দেখা যাচ্ছে নাকি এবারে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বলছে যে জাস্ট একটা কাইট নিয়ে হয়েছে যেটার জন্য যে there are more of us like aunt we see the account of the aunt esther mimi dick they join due to the incident of the kite we are not knowing the kite incident that is it we are going to read it okay so this is all i want to tell you about this whole story is that i mean father is a keeper of the big half moon lighthouse and the father of the narrator which is big half moon lighthouse keeper means it's like to safeguard and like lighthouses or lightings and all that and and considering the big half moon island island is basically lighthouse cause which is to warn ships like to warn ships that they are near the coast so they need to slow down it is kind of to for prevention of accidents so basically lighting that a big factor okay so is the father of the narrator is the keeper of the big half moon lighthouse and now we get to the point we are getting introduced to the family i am living your soul the narrator narrator 11 years old claude claude is 12 12 as in the so we can we can say claude is his elder brother in winter when the harbor is frozen over we all move to the mainland it's like they are like hovering from one place to another mane যখন শীতকাল হয়ে যায় তখন অবভিয়াসলি হারবার ফ্রোজেন হয়ে যায় তো দেয়ার উইল বি নো শিপ মুভমেন্টস দেয়ার ইন দ্য দে ডোন্ট গেট ডক বিকজ দেয়ার উইল বি ফর্ম অফ ক্রস অর দ্য লেয়ার অফ আইস সো ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর শিপস টু ডক ইন মানে ওই বরফ পড়ে তো ওই জন্য হয়তো ওই জন্য শিপদের হারবার করার জন্য অসুবিধা হয় বলে ওইখানে ওই হারবারের কাছে মুভমেন্টটা কম হয়ে যায় সো ওই ওরা কি করে মেনল্যান্ডে শিফট করে যায় মেনল্যান্ডে গিয়ে ওখানে টাইম কাটায় তো উই অল মুভ টু দা ওভার টু দা মেইন ল্যান্ড অ্যাজ সুন এজ দা স্প্রিং কামস ব্যাক উই সেল টু আওয়ার ওন ডিয়ার ল্যান্ড মানে তো বেসিক্যালি উইন্টার সিজনটা ওরা মেইন ল্যান্ডে কাটায় আবার যখন স্প্রিং হয়ে যায় তখন আবার ওরা আইল্যান্ডে ফেরে আসে মানে বেসিক্যালি ইটস লাইক তুমি একটা মানে সিজনের জন্য মেইন ল্যান্ডে শিফট করেছো যখন দ্য ডকসের চলাচল কম হচ্ছে শীতের তারপরে আবার ফিরে চলে আসে দ্য ফানি পার্ট ইউজ টু বি দ্য পিপল অল এস ফেটেড আস হোয়েন দ্য টাইম কেম ফর আস টু রিটার্ন এখানে দে ইউজ টু গেট সাম ক্রিটিসিজম ফ্রম দ্য মেইন ল্যান্ডার্স লাইক ও ইউর তোমাদেরকে বারবার এরকম যেতে আসতে হচ্ছে এরকম এরকম কাইন্ড অফ অবভিয়াসলি তুমি কোনো কিছু করবে এরকম কাইন্ড অফ তো অবভিয়াসলি দেয়ার উইল পিপল হুই লাইক কেন এরকম কেন করছো দিস কাইন্ড অফ পিপল they will get everywhere like if questioning everything so basically you know come at that and they used to get you know, like sorrowful look like, oh tomare ke of tomare ke ki rokom jawa asha roj e rokom potra season season they said we must be so lonesome there with no other children near us of course claude and i would have liked to have someone to play with us হ্যাঁ যদিও এরা কিন্তু একটা সত্যি কথা মেনশন করতো যে ক্লড আর দ্য নরেটার এতটাই হয়তো লোনসাম লাগতো একা একা তো ফিল হতো যে ওদের খেলার সাথে কেউ থাকতো না এটা আমরা আগেও দেখেছি নরেটার বলেছি যে হ্যাঁ যে এইখানে তুমি তোমরা যদি ইনিশিয়াল না সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে যাও উই হ্যাভ টু মেক কোথায় হবে তারপরে এখানে 
so basically we see that they, before the reunion of the family they are very lonesome so uh, so lonesome that the two child had no other uh, friends to play with so basically they used to get criticized on the fact by the mainlanders that they have no other no other guys to play with so now uh, now uh, of course claude and i would have liked to have someone to play with us it is hard to run pirate caves and things like that with only two but we used to quarrel a good deal with the mainland children in winter ebar bolche je okhane obviously ekta island there must must be pirate caves so basically they used to like run about the pirate caves two or three pirate caves there enjoy themselves and when in the mainland during the winters they used to play with the mainland children so basically they used to like the mainland children obviously because there's that's not so lonely so it is perhaps just as well that there were none of us uh, none, none of them in the big half moon so obviously they used to like for example if you are lonesome and you and you get depressed there not depressed i will say you are, you feel sad because you have no person to talk to and you get to a place where you have a company you have a company you will find it more interesting and if you get the option you will find the loan you will go to the lonesome place or the people or the the place where the, there are people you will obviously choose the latter one mane hocche je tomake jodi kono option for example tomake ek din rakha holo emon ta jane jekhane kono lok boshoti nei thik ache tar pore tomake okhane obviously tumi dhire 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 ekhane karo sathe kotha bola nei tumi সেটাই To be sure, father didn't seem to have any relations except us. This used to puzzle Claude and me. Everybody on the mainland had relation. Why hadn't we? You can have said that they used to be lonely, but Claude and the narrator had a lot of trouble. But she didn't have a lot of trouble. Why are we here? Obviously, you need to question like, why everybody is getting the privilege of of getting to play getting friends why aren't we hey, obviously some question jokhon tumi loan sum hoye achho tokhon ei rokom question mathe uttei pare kintu seta ni kokhono narrator or or his brother in quarrel about okay ekhane abar bola hoyeche je father didn't seem to have relations except and like it's like the world is entitled to the big half moon the other seasons except the winter and then to the mainland and the and his father okay so apart from that ode kono relations chilo na thik ache like relatives and all ekhane uh, apart from the mainlanders mainlanders everyone had some kind of a relations with like to bolte paro ode shobari keu na keu ache kaka mama erokom kind of kintu ode babar ba ode kono erokom so relatives chilo na so মাঝে মাঝে এটা একটা কোয়েশ্চেন রেজ করা হচ্ছে ওয়াই হ্যাডেন ইম মানে আমাদের কেন নেই এখানে সবার মেইনল্যান্ডার্স দের আছে ঠিক আছে ওয়াজ ইট বিকজ উই লিভড অন এ আইল্যান্ড সো দ ওরা একটা প্রোবাবল একটা রিজন বের করলো কি ওরা কি একটা সো কল ডিটাচড অ্যাওয়ে ফ্রম দা মেইনল্যান্ডার তো সেই কারণের জন্য কি নেই তো এটা একটা কোয়েশ্চেন ওরা রেজ করলো উই থট ইট উড বি সো জলি টু হ্যাভ এন আঙ্কেল এন্ড আন্ট এন্ড সাম কাজিনস অবভিয়াসলি ওয়েন ইউ আর ওয়েন ইউ আর লাইক Uh, apart from uh, the mainland or the so when you're alone literally alone so we this kind of questions come to our mind like oh, okay how it's like uh, how good had good it have been like to have an uncle or aunt or some some kind some sort of people around me so we can talk to play with so ekhane bolche je jodi আমাদের সাথে কেউ আমার আঙ্কেল বা আন্ট বা কেউ থাকতো তাহলে খুব ভালো হতো কথা বলার জন্য কেউ পেতাম 
we don't see the same faces every day we have we have new guys to play with erokom kind of thik achi once we asked father about it but he looked so sorrowful that we wished we hadn't he said it was all his fault claude and i didn't understand what he meant kane they used to question so a question they jokhon raise hoye shuru korlo tara ki korlo ebar eta they took the question to the father and ona baba ke jiggesha korlo je keno amader nei so সেটার কোনো ওরা উত্তর পেত না দা অনলি থিং দে গট মানে যেটা একটা জিনিস যেটা পেত সেটা একটা খুব করুণ একটা মুখ যেটা যে বাবার উপরে দেখতে পেত সেটা দেখে ওদের মানে ইচ্ছে হতো যে মনে মনে হতো যে এই প্রশ্নটা না জিজ্ঞেস করলেই পারতাম অবভিয়াসলি এটার পিছনে কোনো একটা ব্যাক স্টোরি আছে যেটা আমরা পড়ব ঠিক আছে সো ওটাতে উত্তর দিত যে তোমাদের যে কোনো রিলেশনস নেই সেটার জন্য দোষটা ওনারই তিনি এই ব্যাপারটা মেনে নিতেন সো ক্লড যেটা অবভিয়াসলি ছোট যেহেতু ক্লড আর তারা তারা ওটা ব্যাপারটা বুঝতে পারতো না ওই জন্য ক্লড অ্যান্ড আই ডিডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট হি মেন্ট মানে কম্পিটিশন এক্সারসাইজেস আছে ওটা আমি পরে আসছি আমি মেন স্টোরিটা শেষ করি তারপরে আসছি ইউনিট টু তে যাচ্ছি It is always lovely on the big half moon in the summer. When it is fine, the harbor is blue and calm with little wind and ripples. Ripples means, for example, I mean, ripples means that when you drop a stone in the calm water, you see the water flowing so in a circular manner, waves in waves. That thing is known as ripples, okay? हल्का বাতাস দিচ্ছে জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে হালকা হালকা তো সেটাই বলা যাচ্ছে খুব পারফেক্ট অ্যাকর্ডিং টু দেম ওয়ান অফ দ্য পারফেক্ট প্লেসেস টু লিভ ইন ওকে থাকার জন্য খুব ভালো জায়গা এভরি সামার উই হ্যাড সাম হবি লাস্ট সামার বিফোর ডেক অ্যান্ড মিমি কেম ক্রেজি অ্যাবাউট কাইটস দ্য বয় অন দ্য মেন ল্যান্ড শোর ক্লড হাউ টু মেক দেম এবার প্রত্যেকটা সামারে দে ইউ টু গ্রো আপ এ হবি ইটস লাইক going up a hobby is actually a good sign okay so like every summer they used to pick up a hobby like for example before dick and mimi came last summer they were crazy about kites mane hocche ghorir upor khub interest niyechilo khub interest hoychilo je ora jokhon before that in the, in the winter jokhon ora mainland e chilo tokhon claude ke mainland er ekta keu chhele oke shikhiyechilo je ki kore ghori banate hoy Back on the island, we made plenty of kites. Claude would go around on the other side of the island and we would play shipwreck marina, signaling to each other with kites. Basically, that's an interesting play. Like, there, like, obviously, it's a port area, so there might be any shipwreck, like, mar- shipwreck ships. So, basically, they used to, like, the way mariners signal each other, like, using flares, so they use the they replace the flares with kites kichu na ami to bolchi kichu ora hoy eta to ekta port city port area to khane possibility thakte pare ekhane je tomader mane bhanga ship thakte pare so basically ora imagine kore to ora hocche oi shipwreck mane oi jahajer i kono navik hoyto jara shipwrecked hoye geche mane ebar ora ki korto flare लाल লাল একটা কাগজ দিয়ে একটা ঘুড়ি তৈরি করেছিল যার উপর দিয়ে গোল্ড ফয়েল দিয়ে তোমার হচ্ছে ওই তারা তারা 
চিপকে দিয়েছিল তুই তার উপরে লিখে নিজেদের নামটা দিয়েছিল ক্লড লিট এন্ড ফিলিপিয়া লিট বিগ হাফ মুন লাইট হাউস মানে নিজেদের ফুল নামটা ক্লড লিট এন্ড ফিলিপা লিট যে নিচে ওদের অ্যাড্রেসটা বিগ হাফ মুন লাইট হাউস ওকে তারপরে হচ্ছে ওয়ান ডে देयर वाज अ देयर वाज अ গ্র্যান্ড উইন্ড ফর কাইট ফ্লাইং তোমাদের মধ্যে যারা ঘুড়ি উড়িছো তারা হয়তো জানবে যে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য হাওয়াটা মানে হাওয়া চলাচল খুব ম্যাটার করে সো বেসিক্যালি একদিন এমন হয়েছিল দে আর ফরচুনেট এনাফ টু গেট আ গ্র্যান্ড উইন্ড মানে খুব ভালো রকমের হাওয়া বইছিল যেটা ওদের অ্যাকচুয়ালি ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য খুব দরকার ছিল ঠিক আছে আই এম নট শিওর হাউ ইট হ্যাপেন বাট অ্যাজ আই ওয়াজ ব্রিঙ্গিং দ্য কাইট ফ্রম দ্য হাউস আই ট্রিপ্ট অ্যান্ড ফেল অফ দ্য রকস মাই এলবো ওয়েন্ট ক্লিয়ার থ্রু দ্য কাইট মেকিং এ বিগ হোল এবার যখন এরকম এত ভালোভাবে হাওয়া বইছে অবভিয়াসলি দ্য নারেটার উইল বি ভেরি মাচ লাইক এক্সাইটেড ওকে এবার সব খুব এক্সাইটেড হয়ে গেছে এবার এক্সাইটমেন্ট তাড়াতাড়ি করে ওই ঘুড়িটা নিয়ে আসছিল এবার বড় ঘুড়ি নিয়ে আসছিল এবার নিচে হয়তো দেখেনি কোনো পাথরে পা লেগে পাথরে পা লেগে হোচট কে পড়ে গেল এবার কি হয়েছে এই হোচট খেয়ে পড়াতে কোনো একটা পুরো ঘুড়ির ভেতর দিয়ে আনে এতটাই এমন ভাবে মানে কোনো ইটা মেরে না যেতে ওই ঘুড়িতে একটা বড় একটা হোল তৈরি হয়ে যায় অবভিয়াসলি ওয়েন ইউ যখন তুমি এক্সাইটমেন্টে আছো তুমি অত কিছু দেখো না না যে হ্যাঁ ঘুরি ওড়াতে হবে ঘুরি ওড়াতে হবে এক্সাইটমেন্টে চলে গেছে এবার সাবধানতাটা মেনটেন করতে পারেনি ঠিক আছে উই হ্যাড টু হারি টু ফিক্স আ কাইট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সেন্ড ইট আপ বিফোর দ্য উইন্ড ফেল উই রাস্ট ইন টু দ্য লাইট হাউস টু গেট সাম পেপার এবার হচ্ছে যে এবার যেহেতু ওখানে খুব ভালো হাওয়া দিত হাওয়া বইছে ওদের প্রথম প্রায়োরিটি ওদের কাছে হলো যে না তাড়াতাড়ি দেখি এই ঘুড়িটাকে ঠিক করে মেরামত করা যায় কি না তো ওরা তাড়াতাড়ি কি করলো লাইট হাউস চলে লাইট হাউসে গিয়ে ওর কাগজ খুঁজতে শুরু করলো যাতে মেরামতটা করতে পারে ঠিক আছে উই নিউ দেয়ার আজ নো মোর রেড পেপার সো উই টুক দ্য ফার্স্ট থিং কেম হ্যান্ডি অ্যান্ড ওল্ড লেটার লাইং অন দ্য বুক কেস ইন দ্য সেটিং রুম ঠিক আছে তো এবার ওরা জানতো এটা ওদের কাছে এই নলেজ ছিল যে ওদের কাছে আর কোনো লাল কাগজ নেই তো ওরা সাথে কাছে যা পেল সব থেকে প্রথমে তো সেটাই ইয়ে করলো তো লাইট হাউসের মধ্যে যে ওই যে ওই দেওয়া হ্যাঁ ওরা লাইট হাউস ওরা গেল সিটিং রুমে সিটিং রুমে যে একটা পুরনো বুক কেস একটা পুরনো চিঠি পেল ওরা কি করলো ওই চিঠিটা নিয়ে এসেই ওরা প্যাচ আপ করে দিল ওই কাইটের যে হোলটা হচ্ছে সেখানে ওই প্যাচ দ্য কাইট আপ উইথ দ্য লেটার শিট অন দ্য সাইড এই শিট অন ইচ সাইড অ্যান্ড ওয়াজ ড্রাইডেড বাই দ্য ফায়ার মানে মানে ওরা কি করলো যে দু দুদিকে এই ওই লেটারের দুটো অংশ দিয়ে আটকে দিয়ে এবার গ্লু এবার গ্লু আপ করে দিল এবার গ্লুটা তো শুকাতে সময় লাভ কিন্তু একটু ফার্স্ট অ্যান্ড দ্য প্রসেস অফ ওরা কি করলো বাই দ্য ফায়ার মানে আগুনের কাছে নিয়ে মানে অবভিয়াসলি আগুনের ভেতরে তো না একটু দূরে ওই ওই আঠাটা শুকোতে দিল এবার তা অবভিয়াসলি এটা তা প্রসেসটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেল তো উই স্টার্টেড আউট উই স্টার্টেড আউট অ্যান্ড up when the kite like a bird but they are fortunate enough je oi je hawa ta jeta boichilo seta tokhono chilo to tara ki korlo ghuri ta uriye dilo the wind was glorious and it soared all at once snap and there was cloud standing with a bit of of cord in his hand looking foolish a kite had sailed away from over to the away from away over to the mainland এবার যেটা হলো যে একটা অসাবধানতার জন্য ঘুড়িটা ফেটে গেল এবার সেটাকে যখন মেরামত করে এনে ওড়ালো ওড়াতে সক্ষম হলো সাকসেসফুল হলো ঘুড়িটা উড়লো তখন আরেকটা অসাবধানতায় ওখানে ঘুড়িটা ওখানে হাওয়াটা খুব জোরে বইছে এবার সেরকম দেখে শুনে দড়িটা নেওয়া হচ্ছিল কিন্তু সেটা ওরা অবভিয়াসলি বাচ্চা বুঝতে পারেনি কি হলো এত এতটাই জোরে হাওয়া যে হাওয়ার টানটা ঘুড়িটা না নিতে পারে ঘুড়িটা ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল মানে ক্লড ওরা ছিল মানে বোকার মতো হাতে ওই সুতোর অংশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও বুঝতেই পারল না যে কি করে ঘুড়িটা ছিঁড়ে গেল এবার এই ঘুড়িটা ওই হাওয়ার হাওয়া ওই ঘুড়িটা ওই মেনল্যান্ডের দিকে নিয়ে চলে গেছে বাস এখানে হলো ইউনিট টুটা শেষ ঠিক আছে
ইউনিট থ্রিতে আসি আ মান্থ লেটার আ লেটার কেম ফর ফাদার আফটার হি ফিনিশ রিডিং ইট হিজ আইজ লুক অ্যাজ ইফ হি হ্যাড বিন ক্রাইম ডু ইউ নো ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো হোয়াট বিকেম অফ ইউর কাইট হি সেড দেন হি স্যাট ডাউন ডিসাইড আস অ্যান্ড টোল্ড আস দ্য হোল স্টোরি সেই ঘটনার পর এক মাস হয়ে গেছে এক মাস পরে ওনার বাবার কে রেফার করে একটা লেটার এলো পড়া ওনার বাবা পুরোটা পড়লো পড়ার পরে ওরা দেখলো যে বাবা কাঁদছে কাঁদতে কাঁদো কাঁদো ভাবে ওকে বলছে তুমি কি জানো ঘড়িটা কি হয়েছে তো উনি কি করলেন ওনার দুটো দুই ছেলেকে বসালেন তার পাশে বসানোর পরে ওকে ওনার থেকে স্টোরিটা বল গল্পটা বললেন father had a brother and a sister he had quarreled with his brother and left home years after all he felt sorry and when he went back he found his brother had died and he couldn't find his sister eta hocche or baba family story jeta amra je insight ta jeta amra je tuku amra pacchi thik ache bolche je the father or ora actually chilo dui bhai ek bon তো ফাদার আর দাদার অ্যান্ড সিস্টার এবার ওরা একদিন কি হয়েছে যে ওই ওনার বাবা তো ওর ভাই আর বোনের সাথে ভাইয়ের সাথে বিশাল ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় তো তারপরে বাড়ি ছেড়ে পালানোর পরে এবার সময় কেটে গেলে মানুষের রাগও কমে যায় তো ইয়ার্স আফটারওয়ার্ড হি ফেল সরি মানে ওনার মানে দুঃখ পেল যে কেন আমি করলাম কেন কি দরকার ছিল এরকম করে একটা মনে দুঃখ দুঃখ প্রকাশ হয়েছিল দিয়ে তারপর কি করলো তাহলে আবার ফিরে গেল পুরোনো বাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখলো যে ওর ব্রাদার ওর দাদা ভাই এলডার সেটা মেনশন করেনি তো আমি ভাই হিসেবে ধরে নিচ্ছি তো ওর ভাই আর বেঁচে নেই এবার ওর বোন যে ছিল তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো এই একটা সরি স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স একটা চলছিল ওর বাড়িতে তখন অবভিয়াসলি অনেক দিন ধরে খোঁজ নেই তো বোনকে নিখোঁজ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল তারপরে এবার হলো যে দ্য লেটার ফ্রম লেটার ফাদার হ্যাড জাস্ট রিসিভড ওয়াজ ফ্রম হিজ সিস্টার আন্ট এস্থ মাদার অফ ডেক অ্যান্ড মিমি শি ওয়াজ আ উইডো হু লিভড হান্ড্রেড অফ মাইলস আইল্যান্ড ইনল্যান্ড ওয়ান ডে ওয়েন ডেক অ্যান্ড মিমি ওয়ার আউট ইন দ্য ওয়ার্স দ্য ডিসকভার দ্য কাইট অন দ্য টপ অফ থ্রি অ্যান্ড ক্যারিড ইট হোম এবার মানে ভাগ্য কিরকম হয় যে ওই যে ওই চিঠিটা যেটা ওর বাবা যেটা পেয়েছিল সেটা ছিল ওর আন্ট এস্থার থেকে আন্ট মানে হচ্ছে এখানে ক্লড আর দ্য ন্যারেটারের মানে হচ্ছে যে ফাদার তার হবে তার সিস্টার মানে ওই রিলেশন দিয়ে বলতেন আন্টকে ঠিক আছে আন্ট তো আমরা ওই মানে দ্য ফাদার সিস্টারের নামটা পাচ্ছি এস্থার ঘড়িটা যেটা আমরা আগে দেখেছিলাম যেটা উড়ে ভেতরে চলে গেছিল সেটা অতটা মানে হাওয়া ওকে ওই ঘড়িটাকে অতটা ভেতরে ক্যারি করে নিয়ে যায় এবার একদিন যখন ডেক আর মিমি ওই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন ওই ঘড়িটা ওরা একটা ওই বড় গাছের উপরে আটকে পায় তো ওরা কি করে সেটাকে বাড়ি নিয়ে যায় ওয়েন দ্য মাদার স কাইট প্যাচ উইথ দ্য লেটার শি টার্ন পেন মানে ওনার মা ডেক আর মিমির মা মানে হচ্ছে আন্ট এস্থার এটা কখনো এক্সপেক্ট করা যে এইরকম ভাবে একটা যে পুরোনো লেটার দ্যাট সাপোজ টু বি দ্য ফ্যামিলিজ লেটার অর দ্য ফাদার্স দ্য লেটার দ্যাট হিজ ফাদার হ্যাজ রিটেন এনি টাইম এরকম এইরকম কাকতালিভাবে পেয়ে যাবে তো সেটা দেখে শি টার্ন পেন মানে হচ্ছে ওটা কেন ফ্যাকাশি হয়ে গেলেন মানে হক চুকে গেলেন আউট অফ অ্যামেজমেন্ট ইট ওয়াজ আ ভেরি লেটার শি হ্যাড ওয়ান্স রিটেন টু আর ব্রাদার এই যে চিঠিটা যেটা প্যাচ আপ করে দিয়েছিল যে যখন ওই ঘুড়িটা ফেটে যায় সেটা হচ্ছে সেই লেটারটা যেটা ওর যেটা তিনি তার দাদাকে লিখেছে ব্রাদারকে লিখেছিলেন কত ক বছর আগে 
সেই সেই চিঠিটাই উনি ফেরত মানে ওই ইউজ করে ক্লড আর ওই নারেটার টু প্যাচ অফ দা কাইট এটা কাকতালীয় ভাবে এটা হয়ে যায় ফিলিপা ওয়াজ আ মাদার্স নেম এই ক্লড ওয়াজ ইজ ফাদার্স ওয়াট ওয়াজ আ ফাদার্স এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে ফিলিপা আর যে ক্লড এর নামের পিছনে যে মিনিংটা ফিলিপা ছিল যে নারেটা তার বাবা আর নারেটারের যে বাবা তার মায়ের নাম ছিল ফিলিপা আর ক্লড ছিল তার মানে বাবার নাম তো বেসিক্যালি ওদের পেরেন্টস দিয়ে ওদের চাইল্ডের নেমিংটা হয়েছে ঠিক আছে নামকরণটা ওর বাবা আর মায়ের নাম দিয়ে পেরেন্ট ছেলেদের বা আর মেয়েদের নাম দেওয়া হয়েছে সে নিউ হু উই মাস্ট বি সো শি স্যাড ডাউন অ্যান্ড রোড টু বিগ হাফ মুন অ্যান্ড ফাদার রিসিভ দ্য লেটার এবার তো তারা কি করলো ওই লেটারটা এবার মানে একটা ওই বিগ হাফ মুনের অ্যাড্রেস করে একটা লেটার পাঠালো সে লেটারে ছিল যে যে উনি গেস করে নিয়েছেন উনি যে আমরা যে ওই যে ঘড়িটা পাঠিয়েছে বা ঘড়িটা যে ঘড়িটা মানে ওখানে ঘড়িতে লেখা হয়েছিল যে ক্লড আর নারেটার ফিলিপে ওখানে নিচে দেওয়া হচ্ছে বিগ বিগ হাফ মুন লাইট হাউস তো ওই লাইট হাউসে অ্যাড্রেস করে তিনি একটা চিঠি পাঠান তো নেক্সট ডে ফাদার ওয়েন্ট অ্যান্ড ব্রড অ্যান্ড এস্থার অ্যান্ড ডেক অ্যান্ড মিমি উইথ হেম they have been here ever since aunt esther is a dear and dick and me are two jolly forwards ebar ebar we see a happy family reunion ebar father e onader narrator e baba e chithi ta paar pore ki ora ki kore mainland e jay mainland e gi oi chithi te obviously e oder kotha thake residence sheta dewa chilo ora ki korlo je আন্ট এস্থার ডিক আর তার দুই সন্তান ডিক আর মিমিকে একসাথে নিয়ে এলো নিয়ে এলো ওই বিঘ হাফ বিঘ হাফ মুন লাইট হাউসে এবার ওরা কি করলো মানে দুটো ফ্যামিলি একসাথে থাকতে শুরু করলো এবার বলছে যে এবার আন্ট এস্থার আর ডিক আর মিমির একটা ডেসক্রিপশন পাই আন্ট এস্থারকে খুব খুবই লাভলি হচ্ছে এই আন্ট এস্থার খুবই স্নেহ করেন ওদেরকে আর এখানে হচ্ছে বলছে ডিক আর মিমি মানে এতটাই মানে চিয়ারফুল এতটাই খুব এতটাই মানে খুশি আর চিয়ারফুল সে ডিক আর মিমি যে মানে ওয়ার্ডস ক্যান ডেসক্রাইব মানে শব্দ দিয়ে মানে বোঝানো যাচ্ছে না এতটাই ভালো ওরা ঠিক আছে মানে বেসিক্যালি একটা আমরা একটা সিন পাচ্ছি একটা হ্যাপি রিউনিয়নের জন্য ডেক আর মিমি আসাতে মানে যে কমতিটা ছিল ক্লড আর দ্য ন্যারিটারি ফিলিপিয়ার তো ওখানে যে ওই ওই রিলেশন বা ওই ফ্রেন্ড সার্কেলটা বলতে পারো ওরা বেড়ে গেল ওর খেলার লোক পেয়ে গেল বা দ্য বেস্ট অফ ইট ইস দ্যাট উই হ্যাভ রিলেশন নাও এই যে প্রথম দিকে একটা কোয়েশ্চেন রেজ হয়েছিল মনে হচ্ছে যেখানে বলছিল যে আমাদের কি কোনো রিলেশনস নেই এটা তখন ওরা রিজেন সাজামশন করছিল যে হ্যাঁ পারহ্যাপস ওরা ইংল্যান্ডে থাকে ভেতরে থাকে তো ওই জন্য হয়তো ওদের বুঝতে পেরেছ এই স্টোরিটা ঠিক আছে এবার আমি তোমাদের মানে যে কম্পিটেন এক্সারসাইজে যাচ্ছি ঠিক আছে এখানে তোমাদের এমসি কিউ আমি এগুলো ডিসকাস করেছি ঠিক আছে অসুবিধা নেই তো তোমাদের তো এখানে যে ডিসকাশনটা যে কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজেস চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু দ্য টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস দ্য কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস ইজ এখানে অবভিয়াসলি ই ফাদার মানে হচ্ছে দ্য ফাদার টু দ্য নেটর ওকে ফ্যামিলি মুভ ওভার টু দ্য মেইনল্যান্ড ইন এটা সামার এর কারণে সামার এর একটা কি এমন হয়েছে যে বাবা এত ইমোশনাল হয়ে পড়লো 
একটা দুঃখ প্রকাশ করত তারপরে হচ্ছে ফেলিং দা চার্ট নেম অফ দা আইল্যান্ড নেম অফ দা আইল্যান্ড বিগ হাফ মুন আইল্যান্ড তারপরে হচ্ছে এজ অফ ক্লড এজ অফ ক্লড মেনশন করেছে দুজন মিলে রানিং অ্যাক্রস এভরি পাইট কেস ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে দিতে পারো এবার ইউনিট টু তে আসি ইউনিট টু তে যে কম্পিটিশন এক্সারসাইজ ছিল ফোর এ এটা ইন সাম অফ দা বিগ হাফ মুন ইজ অলওয়েজ লাভলি কারণ যখন দেওয়া ছিল এই দেখো তোমাদের ইট ইজ অলওয়েজ লাভলি অন দা বিগ হাফ মুন ইন সাম এই যে লাইনটা ইউনিট টু এর নিচে তারপর আছে ব্যাক অন দা আইল্যান্ড ক্লড এন্ড দা ন্যারেটর মেড প্লেন্টি অফ কাইটস হ্যাঁ তো কারণ যে ওরা ওখানে টেক সাপোর্ট এখানে সাপোর্টিং টেক সাপোর্ট চাইনি ওই যে ওই বেলল্যান্ডে একজনের থেকে ক্লড যখন কাইটস বানানো শিখে আসে তখন সামনে বসে বসে কাইটস বানাতো তো সেটা দ্য কাইট ওয়াজ প্যাচড উইথ আ লেটার লেটার এই যে ওল্ড লেটার লাইক ইন দা বুক কেস ইন দা সিটিং রুম উই প্যাচ দা কাইট উইথ আ লেটার আ শীট অন ইচ সাইড এন্ড ড্রাইড বাই দা ফায়ার ঠিক আছে complete the following sentence with the information from the text a boy on the mail and showed the uh, boy on the mail ha a boy on the mail is the third line theke you need to a third line theke third line last e dik theke a boy on the mail and showed plot how to make them thik ache on on the kite claude and the narrator pasted pasted the letter they found like pasted an old letter lying on the bookcase in the sitting room okay ye tar par ache plod standing with standing with a bit of cord a bit of cord in his hand looking foolish oi je chhire jakhon jay ghori ta thik ache tar pore ache fill in the chart with information from the text the narrator's elbow went through the kind এবার 
ग्राफे क्रिएट हो जाए तो शेठा के मेरा मौत करने चलने। The kite soared. The kite soared. The reason इखाने अच्छे there was a grand wind. पोथम लाइन टाइ देखो पूरे एकदम। The grand wind it for the kite flying. तो मेरा मौत कोने दाव अच्छे wind वो and the wind was glorious. ये third last line टाइ देखो। The wind was glorious and it soared. क्या जो खूब भालो हवा दिच्छा ताई जोन में ये लोग घोड़ी डा आकाशे और ये ऊंचूते उड़ चिलो। ठीक है But Dick and Mimi discover the kite on top of a tree. ये जे इखाने unit three first paragraph ये जे ये page first paragraph है third line देख रहे Dick and Mimi out were in the woods. है woods माने उच्चे jungle area माने तो उनके बोलते हैं रुको forest के forest तो नो ये woods माने उच्चे forest ठीक है ची so On top of a tree and carried home. So, hmm, tree. The fill in the chart and with information from the text. Person who sent the letter. It a person who sent the letter. Obviously, Aunt Esther. ठीक है जी. Name of Aunt Esther's mother. Name इबान उधर naming हुए चिलो जो Philip the narrator and his brother Claude. ब्रदर Then comes his aunt. Aunt aunt has two two child, Dick and Mimi. So that ma- total makes up to six um, family members. Okay. So answer the following questions. इबार देखिए तो उन्हें answer the following questions जो question आम जो तो जेने ची इट अ दिस विल बी वन मार्क answer. So कौकुन वो तो घुरिया लिख बे ना just keep the answer straight forward. Just to the point उत्तर लिख बे. अभी तो एक तो example दे दी ची. Uh, what was what did father find when he yeah, when he went back home years afterward? Ekdom tomode utto dawa chhe. He found his brother had died and couldn't find his sister. So, but couldn't find his sister. Take to kharaab chhe. To toh ekom likhe. He found his brother dead and his sister went missing. Is that true? Ekom hai likhe. Where did Aunt Esther live? Aunt Esther, very inwards in the mainland, from the Big Half Moon. And it's a kind of cheap portion, ta. Huh? Who lives th- hundred of miles inland? Huh? Sorry, in a term, I mean, just hundred of miles in. In a, it is basically hundred of miles. Ekta estimate, dekha chhe kotho na bhito ni. Bo kono to mepe to dawa ni. To basically ekta estimate mon mane. तो डी रीडर्स ऐसा बुझी है तो अनेक तब है तो री इंडिया जी तो मेल मेनलैंड फ्रॉम डी बिग हाफ मूव थाउजेंड्स ऑफ माइल इंडिया ओके 
এটা দিয়ে একটা কমপ্লিট ইনফরমেশনটা দেওয়া যাচ্ছে হোয়াই ডিড আন্ট এস্থার টার্ন পেল আন্ট এস্থার টার্ন পেল when dick and mimi brought a kite passed with the letter which was the very letter she had once written to her brother yes ekdom choto kure uttor kene tumi puro information ta peye jacho je previous information ta ebar je recent information ta dutoi ekshathe dewa hocche thik ache tar pore hocche बोग्राफी तो बोग्राफी डिसकस कर महाराज